Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. E, Hazal bebeğin hırkasını öreceğiz birlikte bu bölümde. E, diğer bölümde e, birinci bölümde e, elbisesini yapmıştık. Bu bölümde de hırkasının yapılışını size göstereceğim. E, hırkamın boyutu manolya bebeğe, hazal bebeğe uygun 50 santim boyunda bebeklerim. Onlara uygun bir şekilde tasarladım ölçülerini. E, uyarladım e, ama 40-45 santim boyundaki bebeklere de uygun olabilecek boyutta e, diye düşünüyorum e, boyunu e, kısaltıp kol boyunu etek boyunu kısaltıp uzatarak e, farklı boyuttaki ama beden kısmı tabii ki önemli dediğim gibi 40-45-50 santim civarında bebeklere uygun olabilir modelim e, ben e, bu e, sarı olan renkte e, kar topu e, cotton low kullandım e, Alize Cotton Gold ile birebir aynı e, ayarda çok yakınlar birbirlerine. E, şimdi beraber yapacağımızda da mavi renk e, Alize Cotton Gold kullanacağım. E, şiş numaram 2.5 numara şiş kullanacağım. Yine misinalı e, böyle şişim. Çünkü daha rahat kollarını daha rahat yapıyorum bu şişle. Size de önerebilirim bu e, şişleri. Çünkü e, bebeğimizin üzerine giydirebiliyoruz. Mesela bu kadar ördük diyelim. Kollarını ayırdıktan sonra bebeğimizin üzerine giydirip boyutunu da kontrol edebiliyoruz. Misin alış işle. Böyle bir avantajı da var. E, şimdi e, şişlerime e, 56 tane ilmek atacağım. 50-60 santim ipimi bu tarafa ayırdım. E, i̇ki şişimi birlikte e, atacağım. İki şişimin üzerine atacağım ilmeklerimi. Şu şekilde 2 3 4 5 56 tane ilmek atalım arkadaşlar iki şişimize 56 tane ilmek attım şişime iki şişime şimdi bir tanesini çıkarıyorum Ve haroş öreceğim arkadaşlar. 8 sıra haroş öreceğiz. Biliyorsunuz haroşa e, düz örülüyor. Önden ve arkadan. 200'den de e, düz olarak ördüğümüz zaman haroş oluyor. Düz olarak e, öreceğim. 2 sırada bir haroş sıramız oluşuyor. E, 8 haroş sırası oluncaya kadar e, haroş alarımı yapacağım arkadaşlar. Hiç dümdüz öreceğim. E, son ilmekleri, son ilmeği ters öreceğim hep. Yaka boyunca arkadaşlar kenardaki e, son ilmekleri ters öreceğim. E, sona kadar öreyim. Son iki ilmeğim haroşa ördüm. Son ilmeğimi arkadaşlar ters örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamladım. Arka yüzden Başlarken ilmeğimizi boş alacağız ilk ilmeğimizi ve yine haroş örmeye devam edeceğiz. Haroş örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu haroş sıralarım bakın. Bu haroş sıraları 2, 4, 6, 8 sıra olunca 8 sıra dümdüz 56 ilmeği haroşa olarak örelim arkadaşlar. Ondan sonra burada yakada e, eksiltme yapacağım. Or oraya kadar örelim. 8 sıra haroşa sırası olarak ördüm. E, şimdi arkadaşlar e, bu sırada eksiltme yapacağım. İlmeğimi ilk baş ilmeğimi aldım örmeden. 7 tane haroşa yapıyorum. Beş, altı, yedi, iki, dört, altı, yedi tane haroşa ördüm. Ee, şimdi burada bir tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde alacağım. İkisini birlikte düz öreceğim. Şimdi iki tane yapıyorum. İki tane düz ördüm. Tekrar eksiltme yapıyorum. Bu şekilde eksiltmelerimizi yani iki ilmeği birlikte alarak ördüm. 
e, 7 tane ördüm bir tane eksilttim 2 tane ördüm bir tane eksilttim e, bu 2 tane 2 ilmek ör bir eksilti 10 e, kere yapacağız arkadaşlar e, sıra sonunda 7 tane sık iğnemiz kalana kadar pardon 7 tane ilmeğimiz kalan, kalıncaya kadar e, bu eksiltmeleri yapacağım 2 sık 2 tane ilmek dilim sık iğneye alışkın arkadaşlar kusura bakmayın 2 ilmek ördüm ve yine eksiltiyorum 2 ilmeği birlikte alıp şu şekilde eksiltiyorum bunu 10 kere yapacağım zaten e, kenarda 7 tane ilmeğim kaldığı zaman e, bu 10 tane olmuş oluyor arkadaşlar saymanıza gerek yok e, son e, en sonda e, 45 tane ilmeğim kalacak eksiltmeleri 11 tane eksiltme yapacağım 56 ilmeğim vardı 45 tane ilmeğim kalacak 2 tane ör bir eksilt 2 tane ör bir eksilt bunu 7 ilmek kalıncaya kadar yapacağız sondaki 7 ilmeği de düz öreceğiz Ondan sonra arkadaşlar bu eksiltmeyi yaptıktan sonra arkadan haroşomuzu tamamlayacağız sonra 3 haroş haroşa sırası daha öreceğiz 45 ilmeğe düştükten sonra Şimdi düşecek ama arkadan bir sıra geleceğiz. Ön yüzden başlayarak yine haraşo sırası biliyorsunuz iki sırada bir haraşo sırası oluşuyor. Bu haraşo sıralarımız 9 oldu arkadaşlar. 10, 11, 12 tane olacak son en sonda. 12 tane haraşo sırası olana kadar öreceğiz. Bundan sonra 3 tane daha haraşo sırası yapacağız. Toplamda 11 sıra haraşo yaptım. Bitirdim. Ön yüzdeyim. Şimdi arkadaşlar bu ön yüzde bir sıra yine haroş olarak öreceğim. Arka yüze geleceğim. Ee, yaka ve kol ayrımlarını orada yapacağım arkadaşlar. Tersten yapmış olacağız. Ee, niye tersten yapıyoruz? Ee, artık şimdi şöyle arkadaşlar bu yaka böyle ters döndüğü için bakın e, yakanın yakanın ters kısmından e, gövde kısmını başlayacağım. O yüzden yakanın arkasına geleceğim. Sonra gövde e, kısmını başlayacağım. Burası e, düz olacak. Burası ters e, yaka ters olacak. Çünkü kıvrıldığı için e, ön kısmı yüz kısmı e, üste gelecek. E, şimdi onun için bir sıra e, haroşa örmeye devam edelim. Bir sıra daha örelim. Arka yüze gelelim. Bir sıra e, ön yüzden düz olarak haroş olarak ördüm. Şimdi arka yüzdeyim fakat artık burası yüzü olacak. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bakın e, tersi burası yakamızın ama e, gövdemizin burası e, yüz kısmı yani ön kısmı e, düz kısmı olacak. E, ne denir tam bilemedim. Burası arka kısmı e, yakanın arkasına e, gövdenin e, düz kısmını başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> İlk ilmeği burada kenar çalışması yapacağız. Bakın şu şekilde. E, bu kenar çalışması çok güzel oluyor. İlik düğme e, patlarını arkadaşlar. Şu kenar çalışması için iki ilmek ayırıyorum. Onların e, önden ve arkadan tersten ve düzden örülüşleri farklı. Onlara dikkat edeceğiz. E, bu şekilde olmasını istiyorsak. Şimdi ilk e, patımızın ilk iki ilmeğini birincisini örmeden aldım. İkincisini ters örüyorum. Arka şu anda ön yüzdeyiz pardon ön yüzdeyiz ön yüzdeyiz ilk ilmeği boşaldım ikinci ilmeği düz örüyorum düz ördüm ön yüzdeyiz arkadaşlar ön yüzde ilk iki ilmeği böyle yapıyoruz birincisini boşalıyoruz ikincisini düz örüyoruz şimdi burada haroşa öreceğim 3 tane 2 3 tane haroşa ördüm bu 5 ilmek e, ilik ve düğme için ayırdığım ilmekler. E, şimdi burada yine düz öreceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Arkadan öne doğru ilmek attım şişimin üzerine. E, yine e, gizli arttırma yapacağız. Deliksiz arttırma yapacağız. E, o yüzden arkadan öne doğru e, ilmek attım. Şimdi düz örüyorum bir tane orta ilmeğini tekrar arkadan öne doğru ilmek attım. Burada 6 tane omuz için 6 tane ilmeğimiz var. 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. E, tekrar e, üzerine doluyorum. Düz örüyorum. Üzerine doladım. 
Bu kez 11 tane arka yaka için 11 tane düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane düz ördüm. Tekrar üzerine doladım. Bir tane düz ördüm orta ilmeğini. Tekrar doladım. Yine 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane omuz için ördüm. Üzerine doladım. Bir tane düz örüyorum. Tekrar arkadan doluyorum. Burada 9 tane ilmeğim kaldı. İlk baştan 1 2 3 4 ördüm. 5 tane ilik için yerimiz kaldı. Onu yine burayı haroş öreceğiz. 2 sırada da arkadaşlar şu 3 ilmeği 3 tane ördüm. 4 tane ördüm, 3 tane ördüm, 7 oldu arkadaşlar. 9 ilmeğimiz vardı. Şimdi ön yüzdeyiz ve kenar ilmeklerimizi yapacağız. Birincisini düz olarak boşalacağım. Bakın düz örüyormuş gibi boşaldım. İpim arkadayken son ilmeği düz örüyorum. Son ilmeği her iki kenarda da arkadaşlar bitirirken son ilmeği düz öreceğiz. Bu kesin yani hep böyle olacak sıra boyunca bütün sıralar boyunca. Şimdi e, ikinci sıraya geçtim. Arka yüzdeyim. Arka yüzden ilmeklerimizi birincisini boş aldım bakın arkadaşlar. İkincisini az önce attığımız ilmeği ters ördüm. Buradan aldım. Ters ördüm. Yine üç tane haroşomu örüyorum kenar patı için. Üç tane haroşomu ördüm. Şimdi bu sırada. Ee, ilmeklerimizi yine düz öreceğiz. 1 2 3 4 tane yine düz ördüm. Kenardan sonra şu arttırdığımız ilmeklerin arkadaşlar alış şeklini şöyle yapacağız. Bakın buradan alacağız. Normalde buradan alıyoruz. Delik oluyor o zaman. Delik olmaması için şöyle öne aldım ipimi. Bu şekilde alıp ilmeği bir burarak alıyoruz. Burada delik oluşmuyor. Orta ilmeğini arkadan ters örüyoruz. Yani arka taraftayken şimdi tekrar arttırdığım ilmeği burarak aldım, ördüm, ters. Bütün ilmekleri ters öreceğiz. Sadece kenarlar haroşa olan yerler düz arkadaşlar. Bir tane ördüm omuzdan 2 3 4 5 6 taneydi. Bir tane de arttırmıştık. Arttırma ilmeğine geldim arkadaşlar. Ee, bakın. Yine onu ters öreceğim fakat bu şekilde alıp yine burarak öreceğim. Orta ilmeği ters örüyorum. Arttırdığımı yine bu şekilde alıp örüyorum. Ve e, arka yaka ilmeklerini 11 tane bir de arttırmıştık. 11 tane öreceğim. E, yine arttırma e, ilmeklerini arkadaşlar burarak alarak son kenar patına kadar gelelim. Hepsini aynı şekilde bu şekilde örerek kenar patına kadar yapalım. 5 ilmeğim kaldı. 13'ün 3 tanesini düz örüyorum. 2 düz ördüm. Sondan ikinci ilmeği arkadaşlar birincisini örmeden aldım. Ters örüyormuş gibi. Son ilmeği Son ilmeği yine düz öreceğim. Son ilmeği düz ördüm. Ön yüzdeyiz arkadaşlar. Birinci ilmeği boşalıyorum. Bu sırada hem arttırma yapacağız. Hem de pirinç örgüsünü çalışacağız. İkinci ilmeği düz örüyorum. Üç tane haroşomu örüyorum. Bir, iki, 3 tane haraş ördüm. Şimdi burada arkadaşlar pirinç örgüsünü koyacağım. Tersle başlıyorum. Çünkü burada düz ördüm. Ters. Düz. Bir, tür, bir düz bir ters arkadaşlar. Ters. Düz. Şimdi arttırma ilmeğine geldim. Ters örüyorum. Üzerine alıyorum. Arttırıyorum arkadaşlar. Ar Şöyle arkadan alacağız. Pardon. Arkadan alarak üzerine alttım. 
düz örüyorum yine arkadan alarak üstüne attım e, bu ilmeğimi arkadaşlar şimdi e, istediğim şeyle başlayabilirim ters de başlayabilirim düz de başlayabilirim ben ters başlıyorum çünkü ilk sıramız olduğu için örnek sırası ters düz ters düz ters düz ters arttırdığım ilmeği düz örüyorum arttırıyorum düz örüyorum arttırıyorum ee, bunu düz örerek başlıyorum arkadaşlar düz ters düz bir düz bir ters yapıyoruz aralarda arttırma ilmeklerimizi yine yapıyoruz arttırmalarımızı ee, bu şekilde arkadaşlar sırayı tamamlayacağız bakın ters düz ters düz ters düz ters düz ters arttırma ilmeğime geldim düz örüyorum yine arttırıyorum düz örüyorum arttırıyorum tersle başlayacağım bu sefer ters düz ters düz ters düz ters arttırma ilmeğime geldim düz örüyorum çünkü ters ördüm düz ördüm arttırdım bu orta ilmek her zaman düz oluyor düz ördüm arttırdım ee, ters örüyorum düz örüyorum ters düz bunu da ters örüyorum 5 ilmeğim kaldı bakın arkadaşlar ön patına geldim 1 2 3 tane ördüm kenar patına geldim birincisini örmeden alıyorum kenar ilmeklerini düz olarak ipim arkadayken sonun ilmeği de düz ördüm ön yüzde arttırmalarımızı yaptık pirinç örneğimizi <gülüyor> çalıştık şimdi arka yüzdeyim birincisini örmeden aldım arkadaşlar kenar ilmeklerimin birincisini ikincisini ters örüyorum bir iki üç tane haroşomu ördüm şimdi bakın burada aşağıda düz buradan düz görünüyor bunu ters yapacağım düz yapacağım düzün üstüne ters tersin üzerine düz örüyoruz arkadaşlar düz ters şimdi arttırma ilmeğime geldim arttırma ilmeğim buna göre belirleyeceğim bunu ters ördüm bunu düz öreceğim yalnız burarak alıyorduk arttırma ilmeklerini şuradan alıyorum arkadaşlar düz örüyorum orta arttırmaların ortasındaki ilmeği ters örüyorum şimdi şu ilmeği nasıl öreceğim ters mi öreceğim düz mü öreceğim şu yanındaki ilmek bakın ters onu da ters öreceğim arkadaşlar yanındaki ilmek neyse onu da öyle örüyoruz ters ördüm çünkü bunu şimdi düz öreceğim bakın bunu düz ördüm ne oldu bir ters bir düz oldu tekrar bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi yapacağız arttırma ilmeğini burada ters yaptım bunu burarak yine alıyoruz bakın bu şekilde burdum düz ördüm bunu ters örüyorum bunu nasıl öreceğiz bu arttırdığımı yanındaki ters onu da ters öreceğim arkadaşlar bakın böyle alıyorum tersi de burarak bunu düz öreceğim şimdi düz ters düz ters düz ters düz ters düz ters düz ters ee, bunu düz öreceğim 
Arttırma ilmeğime geldim. Burarak bunu ters öreceğim. Sırada çünkü ters var arkadaşlar. Ters ördüm. Orta ilmeğimi ters ördüm. Arka yüzdeyiz çünkü. Şimdi bu yanındaki ilmeği e, bu arttırmayı arkadaşlar yanındakiyle aynısını yapıyoruz. Burada ters bakın. Yanındaki ilmek. Onu da ters yapacağım. Onu ters yapınca bunu düz yapıyorum zaten. Düz yapacağım. Bir ters, bir düz, bir ters olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar sırayı tamamlayalım. Ters, düz, ters, düz. Arttırma ilmekleri sıradaki hangi ters mi düz mü varsa ona göre ayarlayalım. Kenar ilmeği kadar öreceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ters düzdeyken arkadaşlar ilkini ters olarak ipim öndeyken yani ters ya örecekmiş gibi boşaldım. Son ilmek her zaman düz biliyorsunuz. Bütün sıralarda son ilmek düz. Bu sırayı da bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar ön yüzdeyiz. Yine arttırmalarımızı yapacağız. Yaka kenarlarındaki, omuzdaki arttırmalarımızı yapacağız. Ee, kenar çalışmalarımızı unutmayalım. Arka yüzdeyken ilk başta nasıl örüyoruz? Hemen onu göstereyim. Tekrar hatırlatayım. Birincisini örmeden boşaldık. Pardon ön yüzdeyiz şimdi. Ön yüzde arttırma yapacağız yine. İkincisini düz ördüm. Üç tane haroşa yapıyorum. Bakın pirince geldik yine arkadaşlar. Ters ördüm. Bir önceki sırada düz örmüştüm. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Şimdi arttırıyorum. Düz örüyorum. Arttırıyorum. Bunu düz örüyorum. Çünkü bakın ters zaten. Bir önceki sırada. Düz, ters böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Arttırmalarımızı yapacağız. Yanındaki pirinçleri de e, arka sırada örerken arkadaşlar arttığımız attığımız ilmekleri nasıl öreceğimizi yanındaki ilmeğe göre ayarlayacağız. Onun tersi olacak. E, bu şekilde bu sırayı ön yüzü tamamlayalım arkadaşlar. Arka yüzden burada ilik açacağım. Bakın burası ilik yeri. E, burada ilik açacağım. Onu göstereceğim size iliği nasıl yaptığımı. E, o yüzden e, gidelim. Ön yüzden, arka yüzden bu kenar patına kadar örelim. Arka sıradan hepsini ters ördüm. Pardon arkadaşlar. Yine pirinç örneğine devam ediyoruz arkadan da. İlmeklerimizi burarak aldık. O şekilde yaptık arttırdığımız ilmekleri. Onu unutmayalım. Şimdi kenar 5 tane ilmeğime geldim. İlik yapacağım. Bir tane örüyorum haroşa. Üzerine alıyorum. Bu sefer böyle doluyorum arkadaşlar. Demin e, bu arttırmalarda bu şekilde doluyorduk. İlik de böyle doladık. E, şimdi iki tanesini birlikte alacağım. Ve düz ördüm. Birlikte alarak kestim. E, şimdi son ilmeği, son iki ilmeği birincisini boş alıyorum ipim öndeyken. İkincisini düz örüyorum. Hemen iliği tamamlayacağız burada. Kenar ilmeğini ön yüzdeyiz arkadaşlar. Ön yüzde kenar ilmeğini düz aldım. İşte örmeden aldım. E, i̇kincisini düz örüyorum. Bakın burada böyle düz ilmeklerimiz ilerleyecek. Yine e, bir tane düz örüyorum. Bakın kestiğimi. Bunu da düz örüyorum bu şekilde delik oluşması için. Bunu da. Bunlar haroşa zaten arkadaşlar. Ve e, örneğime devam ediyorum. Bir ters bir düz olarak. Bakın tersin üstüne ters, düzün üstüne düz. E, örneğimiz oluşmaya başladı. E, bu şekilde arkadaşlar arttırmalarımızı da yaparak ön yüzlerde. E, ve yine e, pirinç örgümüze devam ederek. Bakın e, düz ördüm. Ters ördüm. Ters ördüm. Arkadan öne doğru arttırmamı yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Yine arttırdım. Böylece haroşalı şey pardon pirinç örneğime devam edeceğim arkadaşlar. Bakın bu düzdü. Şimdi ters öreceğim. Bunu düz öreceğim. Bu şekilde arkadaşlar artan ilmekleri de bu pirinç örneğini uyarlayarak arkadaşlar 
yanındakinin e, tersini yaparak e, devam edeceğiz. Arttırma ilmeklerimiz bakın şu e, öndeki <gülüyor> öndeki arttırma ilmeklerimiz yani şuradaki arttırma ilmeklerimiz 21 tane oluncaya kadar arkadaşlar ilmeklerimizin tamamı e, şu orta ilmeğe kadar 21 tane ilmek olacak. İlk başta 9'da başladık arkadaşlar. 21 tane olunca arttırmalarımızı bitireceğiz artık. Bu arttırmaları 21 tane olana kadar şu ilk öndeki sayımız 21 oluncaya kadar arttırmalara devam edelim. Bu şekilde bakın arttırmalara devam edelim. Buraya kadar bu sayı 21 şuradaki sayı 21 olana kadar arttırma yapacağız. Oraya kadar örelim. Kenar patlarını yapmayı unutmayalım. E, arttırmaları da e, örneğe göre dizayn edelim. Örneğin gidiş, gidişatına göre arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayalım. Arttırmaları tamamladım ben. E, görüntümüz bu şekilde oldu arkadaşlar. E, bakın. Bu e, ön ilmeklerim 21 tane oldu arkadaşlar. 21 tane oldu. Bakın şu e, arttırması ilmeği de dahil yani orta ilmeği de dahil 21 tane oldu 21 tane olunca artık arttırmayı bırakıyoruz kol örmeye başlayacağız bu sırada şimdi arkadaşlar şöyle yine başlıyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi düz örüyorum ön yüzdeyiz tabi ki e, haroşalarımı yapıyorum e, iliğimiz arkadaşlar 8-9 e, haroşa sırası arayla 8 olmuş e, bir dahaki bir iki sıra sonra arkadaşlar iki sıra sonra yani bu 9 olduktan sonra e, tekrar ilik açacağım ilk e, yeri e, yapacağım arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. 5 tane ördük. Bakın yine ilmek e, örneğimiz devam ediyor. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters. Bu şekilde. Burası zaten 21 ilmek. bir tane ördüm artık arttırma yapmıyoruz şimdi kolun diğer ucuna kadar arkadaşlar şu arttırma ilmeğini yapmadan buraya kadar öreceğim şu ort arttırma ilmeği derken şu ortadaki ilme düz giden ilmekten bahsediyorum o ilmeği yapmadan oraya kadar bu kol kısmını örelim arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz düz üstüne ters tersin üstüne düz örneğimizi devam ettireceğiz buraya kadar ördüm kol e, ilmeklerimiz 28 tane e, şimdi 28 tane öreceğim burada artık normal e, birincisini örmeden alıyoruz diğerini örneğimizi devam ederek bir ters bir düz olarak e, 28 tane ilmek yapacağım arkadaşlar e, oraya kadar örelim 28 tane ördüm burada 21 tane kaldı buradan dönüyoruz yine arkadaşlar aynı şekilde örerek kolumuzu e, boy, kol boyunca öreceğiz fakat iki yerde yine eksiltme yapacağım şuraya kadar geleyim arkadaşlar 28 tane ilmeğimizi bir ters bir düz örneğimize devam ederek yapacağız. Ben ördüm bir sıra daha. Bakın arkadaşlar iki tane eksiltme yapmışım buralarda belli. Yani azaltacağım biraz daraltacağım kolumuzu. Bir 3 santim kadar ördükten sonra iki taraftan 
eksilteceğim. Bir 3 santim ördükten sonra iki taraftan eksilteceğim. 28 olan sayımızı 4 tane eksilteceğim. 24'e düşeceğim, düşüreceğim. Onu oraları göstermiyorum. <gülüyor> Bakın kol boyumuz 10, 14 olunca 14 santim olunca örneği bitireceğiz ve haroşa yapacağız arkadaşlar. 5 sıra haroşa. Arka yüzden koyduğumuz için 5 sıra oluyor. Ön yüzde 6. sırada kesme işlemini yapacağız. Buraya kadar örelim. Haroşamızı da örelim arkadaşlar. Eksiltmeleri unutmayalım. 2 tane eksilt, ikişer tane, 4 tane eksiltme yapacağız. 3'er santim arayla. Onları da yapalım. Haroşamızı da örelim. 5 5 haroşa sırası 9 sıra oluyor arkadaşlar. Arkadan haroşayı koyacağız. Haroşa örneğini. Sonra 9 sıra öreceğiz. 10. sırada yüzde de eksilteceğiz. Şey keseceğiz arkadaşlar. Oraya kadar öreceğim. Kesmeyi gösterip birleştirmeyi göstereceğim size. Kol boyunu örelim şimdi. Kolu bitirdim arkadaşlar. Şimdi keseceğim. 15 buçuk 16 santim yaklaşık o civarda oldu. Dediğim sayılarda yaptım. Şimdi keseceğim. Ön yüzdeyiz. Ön yüzden kesiyoruz arkadaşlar. Tığ ile kesiyorum. Alıyorum. Ilmek kaydırma yapıyorum. Alıyorum. Ilmek kaydırma. Bu şekilde sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Alıyorum. Normal bir sıkılıkta çok sıkmadan. Böyle keselim. Son ilmeği de aynı şekilde kestim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şöyle arkadaşlar ön yüzü içe gelecek şekilde katlıyorum. Ve buradaki ilk ilmeğin tığımı geçiriyorum. Buradan ilmeğimi geçirdim. Şimdi arkadaşlar şurasının dikiş yerinin çok kalın olmaması için ben burada ikisini birden alıp yapmıştım. Öyle de yapabilirsiniz. Yani şu şekilde yapmıştım. Şu iki halkayı aldım. Karşıdaki iki halkayı böyle yapmıştım. Fakat şimdi şöyle yapmak istiyorum. İçteki halkayı aldım. Öbürünün de diğerinin de içtekini. Bu şekilde aldım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın şunu ve karşısına denk gelen ilmeği, kenar ilmeğini, tekini ikisini birden almıyorum. şekilde bütün ilmekleri karşılıklı atlamadan bakın bunu ve diğer karşısındakini hemen tek kanadını alıp ilmek kaydırma yapıyorum Şöyle bakalım. Bu şekilde oldu. İsterseniz dediğim gibi ikisi iki kanadı alarak da yapabilirsiniz. Böyle daha ince oluyor. Daha burada dikiş olduğu belli olmuyor. Bu şekilde keselim arkadaşlar. Sıranın kolun sonuna kadar birleştirelim. Buradan devam edeceğiz. Bu şekilde yaptım. Şimdi burada en son e, burada bir tane daha yapalım. 
Burada bir delik oluşmasın. İpimi böyle uzattım. Şişlerimiz geri çekiyorum. Diğerinde bu ilmeği buraya takıyorum arkadaşlar. Sağdaki şişe buradan gelen son ilmeği taktım. Ee, ve devam ediyorum. Şimdi sıradan devam ediyorum. Ee, bu ters, bu düz. Bu ters e, bir önceki sırada diye farz edelim. E, bunu şimdi düz öreceğim. Bunu ters öreceğim. Sıradaki ilmeği düz. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz yaparak arkadaşlar e, kolun, diğer kolun bitimine kadar yani e, şu orta ilmeği almıyoruz. Burada 21 tane ilmeğim kalacak. Şu ortadaki arttırmaların ortasındaki ilmeği almıyoruz. Şuraya kadar örelim. Buradan döneceğiz. 28 ilmek bu şekilde kolu örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci kolu örmeye başlayacağız. Oraya kadar ben bir öreceğim. Buraya kadar ördüm. Dediğim gibi burada 21 tane ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Ee, bu ikinci kolu 28 ilmek olarak öreceğim arkadaşlar. Örneğimize devam ediyoruz. 28 ilmek örelim. Tekrar geri dönerek aynı diğer kol gibi e, öreceğiz. İki yerde e, eksiltme yapacağız yanlardan. Diğer kolda yaptığımız gibi. E, bu kolda 28 tane örüyorum. Şuraya kadar arkadaşlar. Önden baktığınız zaman şu arttırma ilmeğini örmüyorsunuz. Oraya kadar öreceğim. Tekrar ördüm arkadaşlar. Döndüm. Buradan devam edeceğim. Diğer kol gibi aynı. Kolumuzu çevirelim. Bu şekilde e, eksiltmeleri de 3'er santim arayla iki yerde e, eksiltme yapmayı da unutmayalım. 24 ilmeğe düşecek arkadaşlar kolun ucunda sayımız. O şekilde diğer kolu da örelim. Bitirelim. Ondan sonra gövdeye devam edeceğiz. Bedene devam edeceğiz. Diğer kolu da yaptım ben. E, bitirdim. Buradan ilmek birleştirip arkadaşlar ilmekleri ilmek kaydırmayla kolumu bitiştirdim birleştirdim şimdi buraya birleştirdiğim son ilmeği bu şişime taktım burada 21 tane ilmeğim var ön kısımda onu öreceğim arkadaşlar şimdi ne hangi şeyimiz denk geliyorsa şimdi bu ters bu düz bu ters şimdi düz yapacağım bunu yanındaki düzdü ters yapacağım pirinç örneğini devam ettiriyoruz arkadaşlar bu şekilde ön tarafa kadar sonuna kadar öreceğim sıranın burada buraya kadar örelim kenar patlarını bir daha göstereceğim arkadaşlar örgümüzün ön yüzündeyiz haruşalarımı örüyorum üç tane 2 3 son iki ilmeğin ilkini örmeden alıyorum ipim arkadayken diğerini son ilmeği düz örüyorum her zaman sırayı bitirdim arkadaşlar toplamda e, burada 81 tane ilmeğimiz oldu e, bu kısımda 81 tane ilmeğim var Şimdi burada şu koltuk altlarında 3 ilmeği birlikte alıp iki tarafta da eksiltme yapacağım arkadaşlar. Koltuk altına kadar öreyim. Şu başlangıç ilmeğini bir daha göstereyim size arkadaşlar. 2 ilmeği. 
ters yüzde birincisini örmeden alıyoruz ikincisini ters örüyoruz ve e, haroşalarımı ve pirinç örgülerimi devam ediyorum koltuk altına kadar öreceğim e, koltuk altında e, üç tane ilmeği birlikte yapacağım bakın arkadaşlar şu üç ilmeği şimdi ters yaptım burada üç ilmeği birlikte alacağım düz yapacağım düz yaptım diğer ilmeği ters yapacağım çünkü düzdü altta böyle bu şekilde devam edelim diğer e, ilmeklere kadar arkadaşlar diğer koltuk altına kadar buraya kadar örelim koltuk altındaki 3 ilmeğe geldim yine bakın bunları yine burada ters yaptım bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte alıyorum birlikte örüyorum yani burada iki tane eksiltmiş oluyoruz arkadaşlar üçünü bir alarak e burada da iki tane eksiltmiş olduk e şimdi sıranın sonuna kadar öreceğim pirinçleri pirinç örgülerimi haroşalara geldim 3 tane haroşa örüyorum bakın son iki ilmeğim ters taraftayım iç taraftayım yani örgümün birincisini ters olarak ipim öndeyken boş aldım ikincisini düz örüyorum Şimdi arkadaşlar bu ilk tarafım. Şimdi ben buradan düz öreceğim. Yine kenar patlarını yaparak diğer tarafa kadar öreceğim. Arkadan gelirken yine tersten arkadaşlar bu koltuk altlarında yine eksiltme yapacağız. Oraya kadar öreceğim. Şimdi böyle önden örgümüzü, pirinç örneğimizi yaparak kenarlarını da haroşa örerek arkadaşlar tamamlayalım bu ön sırayı yüzdeki sırayı arkadan yine eksiltme yapacağız kollarımı çevirdim bu şekilde duruşu ee, şimdi önden ördüm arkadaşlar şuradan dediğim gibi buraya kadar ördüm ee, şimdi koltuk altına kadar devam edeceğim yine ilmeğimi alıyorum ilk ilmeğimi ikincisini ters örüyorum haroşalarımı yapıyorum koltuk altına kadar pirinç örneğimi yapacağım o e, eksilttiğim e, şu ilmeğe kadar burada eksiltmiştik e, ön sırada ördüm şuraya kadar arkadaşlar bir önceki e, ilmeğine kadar örelim ördüm arkadaşlar ortadaki e, daha önceki sırada kestiğim ilmek şurası bakın üç tane birlikte aldım e şimdi şu üçünü birlikte alacağım yine e, burada düz ördüğüm için bunları bu kez ters örerek eksilteceğim üçünü birlikte aldım şimdi sıradakini düz öreceğim 3 ilmek aldığımız için arkadaşlar e, örneğimiz bozulmuyor yani e, ters ve düz e, sayıları denk geliyor Çünkü burada e, üç tane aldığımız zaman öyle oluyor e, böyle bu şekilde diğer koltuk altına kadar aynı yapalım e, pirinç örgümüze devam edelim koltuk altında yine burada üç tane birlikte alacağız yine ortaya geldim bakın e, burada üçünü birlikte almıştım e, şimdi burada düz ördüm yine burada da üçünü ters örüyorum diğer koltuk altındaki gibi üçünü birlikte aldım ters ördüm sıradakini düz örüyorum ee, arkadaşlar burada e, ilk çalışması yapacağım yine e, kenar patına kadar öreceğim bir 
5 ilmek kaldı. Ee, i̇lkini normal haroşa yapıyorum. İkincisini üzerine doluyorum. Bu şekilde doluyorum ilikte. Ee, şimdi ikisini birlikte öreceğim arkadaşlar. <gülüyor> Şöyle ikisini birlikte düz ördüm. Yine haroş örüyoruz. Ee, son iki ilmeğimin ilkini ipim öndeyken boşaldım. Son ilmeğimi düz ördüm. İliklerimiz arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9 haraşo arayla bakın 9 haraşo sırası arayla iliklerimizi yapabiliriz. Bu şekilde 4 tane ilik yaptım ben. Şimdi devam edeceğiz. Yine bu arka ön yüzdeyiz arkadaşlar. Hırkamızın ön yüzündeyiz. Ön yüzünde yine e, e, bir önceki ön yüzde olduğu gibi değişiklik yok. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu ilkini boşaldım. İkincisini düz örüyorum. Kenar ilmeğini gösteriyorum arkadaşlar. E, sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Boş aldığımı da e, üzerine doladığımı da e, düz ördüm. Diğerinde düz ördüm. 5 ilmeğim bakın yine 5 ilmeğim var. Ee, devam edeceğim. Burada herhangi bir eksiltme yapmayacağım. Dümdüz öreceğim. Ee, sıra sonuna kadar. Sonra e, döneceğim. Arka yüzden yine buralarda arkadaşlar 3'er ilmeği birlikte alarak e, eksiltme yapacağım. Buraya kadar böyle önden gideyim. Arkadan e, buraya kadar örüp, örüp geleceğim arkadaşlar. Altına geldim. Şimdi arkadaşlar burada yine burada ters ördüm. Şu 3 ilmeği koltuk altındaki 3 ilmeği düz ördüm. Ve devam edeceğim yine. Diğer koltuk altına kadar bu şekilde yine devam edelim. Orada da bir tane eksilt, iki tane eksilt yani iki ilmi, üç ilmeği birlikte alarak iki tane eksiltmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu her eksiltmede iki tane eksiliyor buradan, iki tane de buradan eksiliyor. Toplamda iki dört altı, iki dört altı ilmek eksilmiş olacak ve sonuçta bu eksiltmeyi de yaptıktan sonra 69 ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Oraya kadar ben öreceğim şimdi. Evet eksiltme yerine geldim. Tam ortalıyorum arkadaşlar. Bakın eksilttiğim ilmek, ilmekler birincisi bu, ikincisi bu. Şimdi burada yine e, ortalayarak üçünü birlikte e, burada ters ördüğüm için düz öreceğim. Düz örüp eksilttim. Yine sıra sonuna kadar öreyim arkadaşlar. E, burada kenar ilmeğini Yine göstereceğim. Şuraya gelelim. Son iki ilmeğin ilkini ters yüzdeyiz arkadaşlar. E, bu kenar çalışmasını e, eliniz gittikçe sıra sonuna kadar öğrenmiş olacaksınız. E, biraz karışık gelebilir ama e, çok güzel bir model oluyor. Kenarda bakın. E, birincisini ters ipim öndeyken boş aldım. Son ilmeği düz ördüm. Son ilmek hep düz arkadaşlar. Onu kolay artık orası son ilmek düz olduğu için onu hep düz öreceğiz. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar burada 69 tane ilmeğim kaldı. Bakın 69 buradan buraya kadar 69 ilmeğim var. Şimdi bu 69 ilmek olmalı mutlaka. Çünkü şu örneği tam denk gelmesi için sayılarının burada 69 ilmek olması gerekiyor. Şimdi 69 ilmek olarak bu bele kadar 4 santim 4 santim öreceğiz. Böyle e, koltuk altından ölçelim arkadaşlar. Bakın 4 santim bu örneğimize kadar bele kadar 4 santim olsun. Zaten şimdi hemen hemen 1,5 santim oldu. Toplamda 4 santim olacak. 4 santim öreceğiz. Düz bir şekilde yani hiç arttırma eksiltme hiçbir yerinde bir şey yapmadan aynı şekilde devam edip kenar ilmeklerini yaparak 4 santim öreceğiz. Oraya kadar ben öreceğim. Ondan sonra e, örneğimizi e, göstereceğim size. 
4 santim koltuk altından sonra ördüm arkadaşlar 4 santim e, ön yüzden ördüm şimdi e, arka yüzdeyim arka yüzden arttırma yapacağım 9 tane e, nasıl yapacağım arttırmaları şu şekilde baştan 6 tane ilmek öreceğim kenar ilmeklerimi ters ördüm 3 4 5 düz öreceğim arkadaşlar burada hepsini düz öreceğim kenar ilmeklerini e, her zamanki gibi yapacağız 5 oldu 6 7 Pardon 6 tane öreceğim e, ve arkadan öne doğru bir tane dolayacağım 6 6 tane ördüm bir tane doladım şimdi bundan sonra 7 tane öreceğim düz öreceğim arkadaşlar artık bu sırada düz öreceğim 3 4 5 6 7 tane öreceğim arkadan öne doğru doladım 7 tane öreceğim bu arttırmalar arkadaşlar 9 tane olacak 4 5 6 7 tane öreceğim bir tane arttıracağım 7 tane öreceğim 2 3 4 5 6 7 tane ördüm bir tane doladım ee, bakın kaç tane yaptım 1 2 3 4 tane oldu 5 tane daha yapacağım arkadaşlar en son arttırmamı 7 sıkı 7 ilmeğim kalacak burada arttıracağım 7 ilmek yapacağım kenar ilmekleriyle birlikte burada en son arttıracağım 7 ilmek yapacağım ve arttırmalarım bitecek arkadaşlar 69 tane ilmeğim vardı 78 ilmeği çıkaracağız 9 tane arttıracağız 7 ilmek arayla ilk başta 6 ilmek ördüm arttırdım 7 ilmek arttır 7 ilmek arttır 7 ilmek ee, dediğim gibi e, 9 tane toplamda arttıracağım burada 7 tane ilmeğim kalacak o 7 ilmeği de öreceğim sayımızı 78'e çıkaracağız ee, ördüm arkadaşlar arttırdım ee, şimdi bu sırada e, şu örneği çalışacağız yani bu sayıları yerleştireceğiz arkadaşlar ee, onun için önce kenar ilmeğimi 5 tane öreceğim ilik düğme patını kenar ilmeğimi yaptım 4 5 şimdi burada e, ters öreceğim 5 4 tane ters öreceğim 1 2 yalnız şu arttırdığım ilmekleri arkadaşlar bu şekilde örmeyeceğiz bu şekilde almayacağız bu arttırdığım ilmek bakın burarak yapacağız delik oluşmasın diye böyle bu şekilde burarak alacağız kenar ilmeğimi yaptım üç tane ters ördüm dördüncü tersimi örüyorum dört ters dört düz yapacağız dört tane ters ördüm bir iki üç dört tane düz ördüm şimdi dört tane ters örüyorum iki Yine bakın bu arttırma ilmeğine geldim. Bu şekilde alıyorum. Buradan alıyorum. 3 4 4 tane ters ördüm. Şimdi 4 tane düz örüyorum. 3 ters ördüm. 3 3 oldu. 4 tane düz ördüm 4 tane 2 3 4. ilmeğimiz hep arttırma ilmeği olacak 4 tane 3. Üç, ilmeğimiz pardon 4 tane ters ördüm yine 4 tane düz örüyorum 2 3 pardon sürecektim 2 3 4 tane düz ördüm şimdi 4 tane 2 yine buruyorum bakın 3. ilmeğim 4 oldu 3 oldu 4 
4 tane ters örmüşüm 4 tane düz örüyorum bu düz ördüklerim haroşa olacak arkadaşlar düz ördüklerim haroşa olacak her sırada ya bakın böyle haroşa olacak şimdi düz örüyorum 1 2 pardon ters örüyorum ters öreceğim 1 2 3. ilmeğim yine bakın arttırdım ilmek ters ördüm vurarak 4. ördüm bakın 4 tane ters 1 2 3 4 tane düz ördüm şimdi 4 tane 2 3. ilmeğimi yine vurarak örüyorum 3 4 4 tane düz düz örüyorum 2 3 4 tane düz ördüm 1 2 bakın 3. ilmeğim yine attım e, doladığım ilmek 3 oldu ters ördüm bir tane daha 4 oldu 4 tane düz örüyorum 2 3 4 şimdi ters örüyorum 1 2 attım ilmeğe geldim onu da ters örüyorum 3 dördüncüsünde yaptım şimdi 1 2 3 4 tane düz ördüm 1 2 attım ilmeğe geldim vurdum 3 oldu bir tane daha ördüm 4 oldu bakın kenar ilmeğim 5 tane kaldı onlar da haraşı oluyor ki 3 bunu örmeden alıyorum son ilmeğimi düz örüyorum bu şekilde örneğimizi çalışmış olduk bundan sonra arkadaşlar yine arka yüzdeyiz arka yüzde göstereyim arka yüzden ilmeğimi ilk ilmeğimi boşaldım örmeden ikincisini ters ördüm 1 2 3 Bunlar kenar ilmeği bakın 5 tane. Şimdi burada bir önceki sırada ters örmüştük. Bunları düz öreceğiz. 2 3 4. Şimdi bu 4 tane arka yüzde düz örmüştük. Bunlar haroş olacak arkadaşlar. Hem arkadan hem önden en yüzden düz öreceğiz. 4 tane düz. 4 tane Aslında hepsini düz örmüş oluyoruz arkadaşlar. Yalnız haroşayı hem ön yüzden hem arka yüzden düz örüyoruz. Bu diğer düz ördüğümüz dört tane ilmeği de e, arkadan düz örüyoruz. Önden e, ters örüyoruz. Bakın bunlar haroşa. Arka yüzde hepsini düz örüyoruz. Baktığımızda hepsi düz oluyor arkadaşlar. 3 4 bakın bunlar ön yüzde ters olacak şunlar bunlar ön yüzde ters arka yüzde düz oluyor ama şu kısım haroşa olan kısım hem önden hem arka yüzden düz öreceğiz haroşa olarak göreceğiz yani arka sırada aslında hepsini düz örmüş oluyoruz zaten ilmeklerimiz belli Bakın dört tane arkadan ters ördüğüm ilmekleri de düz örüyorum. Ön yüzden ters örmüştüm. Düz ördüm. Bunlar da düz. Yani hepsini düz arkadaşlar. Kısacası hepsini düz öreceğiz. İlmeklerimizi burada kenar ilmeklerimizi öreceğiz. Dediğim gibi ilk kısmına daha gelmedik. İki ön kısımdan sayalım. 9 sıra olunca haraşo sırası 9 sıra olunca ilik yapacağız şimdi bunu böyle ördükten sonra arkadaşlar 4 haraşo sırası 4 haraşo sırası bu şekilde devam edeceğiz yani şimdi böyle gideceğim bir haraşo sırası oluşmuş olacak bir daha geleceğim 4 kere 4 sıra ördükten sonra arkadaşlar yine arttırma yapacağım 4 sıra şu haraşo sıralarım dört tane oluncaya kadar e, aynı şekilde ön yüzden ve arka yüzden dediğim gibi e, öreceğiz 
4 sıra arkadaşlar. Bakın haroşa. 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Ön yüzden ördüm. Ee, şimdi arka yüzden yine arttırma yapacağım. Bakın arkadaşlar örneklerimiz e, yüzünde yani e, hırkamızın yüz kısmında haroşa ve terslerden oluşuyor. Bakın burada e, belli olmaya başladı artık. Haroşa ve ters. Arka yüzden arka yüzden yine haroşa ve düz oluyor. Bakın. Burası arka yüzü. Ben tersleri ön yüze getirdim. Bakın. Yani burası ters örgü. Arkadan oraları düz örüyoruz. Haroşaları hem önden hem arkadan iki taraftan da düz örüyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım. Kenar ilmeğimi ilk ilmeğimi boş aldım. Örmeden aldım yani. E, ikinci ilmeğimi şu şekilde ters ördüm. Haroşalarımı örüyorum. Şimdi arkadaşlar her e, 4 ilmekte bir arttıracağız. Bu e, düz örgü, burada şu anda düz görülen örgülerin ee, yanlarında birer tane arttırma yapacağız. Doladım bakın. 1 2 3 4 Yine arkadan öne doğru doladım. Bunları haroşa yapıyorum. Arka yüzdeyiz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 3 4 tane haroşamı yaptım. Yine doladım. 4 tane düzümü yaptım. 2 yani her 4 e, ilmekte arttırmış olacağız. Toplamda 18 tane arttıracağım. <gülüyor> Bakın. Devam ediyorum. 3 4 arttırdım. 4 tane düz örüyorum. 2 3 4 arttırdım. Yine 4 tane haroşa örüyorum. Yine düz. 3 4 Bu şekilde arkadaşlar bütün 4 ilmekte bir arttırmış olalım. Bu arttırdığımız ilmekleri şu düz ördüğümüz yere ilave edeceğiz. Haroşalar hep 4 ilmek olarak ilerleyeceğiz. İlerleyecek. Bu attığım yani doladığım ilmekleri bir sonraki sırada e, ters öreceğiz. Oraya kadar öreyim arkadaşlar. Arttıralım. Bakın burada, burada, burada 4 ilmekte bir. Bakın 4 ilmek arttır, 4 ilmek arttır, 4 ilmek arttır. Şu e, düzlerin ikisinin arasına geliyor arkadaşlar. 4 ilmek arttır. En son burada yine 4 ilmek e, ör arttır. Sonra kenardaki 3 tane haroşomuz ve kenar ilmeklerimizi yaparak bu arttırmalarımızı e, bitirelim. Arttırmalarım bitti arkadaşlar. 18 tane arttırdım. Bakın e, şu düzlerim 9 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bunlar. İkişer tane yanlarında arttırınca 18 tane. 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada. E, 18 tane arttırmış oldum. Arka yüzden arttırdım. Ön yüze geçiyorum. İlmeğimi örmeden aldım. İkincisini düz örüyorum. Haroşalarımı örüyorum. Arttırma ilmeğime geldim. Arttırma ilmeklerimi burada ters öreceğim. E, şu ters örgüye katacağız. Haroşaya katmayacağız arttırma ilmeklerini. E, burarak yapıyoruz yine delik oluşmaması için. Buradan şişimi taktım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. 4. Toplamda 6 tane e, ters öreceğiz arkadaşlar. 4 5 Bu 6. da arttırdım. İlmeği de ters öreceğim. Yani at, arttırdığım ilmekleri ters örerek e, bu e, çizgiye katacağız. Haroşalara katmayacağız. Haroşalar hep 4 ilmek olarak ilerleyecek. Bakın 1 2 onları düz örüyorum. 3 4 arttırdığım ilmekleri de ters öreceğim. 1 
2, 3, 4, 5 arttırdım. ilmeğe geldim. Onunla birlikte 6'ya çıktı. Ee, şu e, kısım 6 ilmek olarak ilerleyecek. Haroşalar 4 ilmek olarak ilerleyecek. Bundan sonra e, bunları yapalım arkadaşlar. İlmekleri burarak alıyoruz. Onu yapmazsanız delik olur e, örgümüzde. E, onu bir daha göstereyim nasıl alacağımızı. Bakın arttırmaya geldim. Normalde böyle yaparsak buradan alırsak arta, e, delik oluşur. Şuradan şişimi geçirdim ve ters ördüm. 2 3 4 5 6 Buralara dikkat edin. E, bu şekilde arkadaşlar artık bundan sonra e, bunu yaptıktan sonra örneğimize devam edeceğiz. Haroşalar 4 ilmek tersler e, 6 ilmek olarak bakın e, hırkamızın etek ucuna kadar geleceğiz. Belden etek ucuna kadar 11,5 santim. Yani e, şu son e, haraşa kısmına kadar 11,5 santim. On, toplamda 11,5 santim. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. 12 de yapabilirsiniz. E, veya daha 11 yapabilirsiniz. Yani benimki 11,5 oldu. 11,5 santim ördükten sonra bu örnekleri 3 e, sıra bakın. 3 sıra haraşa ördüm. Arkadan haraşayı tamamladım. Önden e, yine koldaki gibi koldaki gibi e, tığ ile keseceğim ve e, etek ucunu bitireceğim. İsterseniz 4 haraşo yapabilirsiniz. E, yani o sizin artık e, tercihinize kalmış. Ben 3 haraşo yaptım. Son e, 4. sırada da ön yüzden e, keserek ilmeklerimi bitirdim. E, sayım 78 de arkadaşlar. 18 tane daha koydum. 87 e, 96 ilmek oldu. Toplamda e, sayım 96 ilmek. Bu 96 ilmeği bu şekilde aynı şekilde ilerleterek etek boyunu örelim. Haroşomuzu da yapıp keselim. Oraya kadar yapacağım arkadaşlar. İliklerimize devam edelim. İliklerimiz e, bu tarafta bakın. 2, 4, 6, 8, 9 e, haroşa sırası sonra e, koymuşum iliğimi buraya e, çalışmışım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 aslında burada e, ilik yapacaktım ben arkadaşlar. E, hatta söküp yapabilirim e, ya da bir sonraki sırada da yapabilirim. 10 olmuş. Aslında şuradan e, demin arttırmaları yaparken e, burada gelip e, ilik açıp sonra devam edecektim ama ben de daldım. Şurada ilik açmamız gerekiyordu. 9 haraşa sıra sonra. 10 da olur arkadaşlar. Yani isterseniz 10 haraşa sırası atlayarak da iliklerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi tamamlayalım hırkamızı. Son bitmiş halini size tekrar göstereceğim. Düğmelerimi dikeceğim. İplerimi gizleyeceğim. Bir burada ipim var zaten. Bir de en son bitirdiğim zaman ipim olacak. Onları gizleyip düğmelerimi de dikip en son halini size tekrar göstereceğim. Hırkamı bitirdim. Düğmelerini diktim. Hafif ütü yaptım düğmelerini dikmeden önce arkadaşlar. Ve manolya bebeğimi giydirdim. Bu renkleri manolya için örmüştüm. Diğer kombinimi de hazal bebek için yaptım. Birlikte ördüğümüz mavi beyaz kombinimiz bu şekilde. Çok hoş oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi 40-50 santim bebeklere uygun olabilecek e, şekilde hırkamız. E, hırka olabilir ama elbiseyi e, bilemiyorum. Elbise çünkü tam vücut hatlarına e, uygun bir şekilde yaptım. Manolyanın ve e, Hazal bebeğin. Biliyorsunuz Manolya ve Hazal bebeğin e, vücut yapıları, kafa, vücut e, her şeyi aynı. Sadece saçları farklı. Manolya ile Hazal bebeğin saçları farklı olduğu için farklı bir bebek olduğu için e, isim farkı e, oldu. E, diğer bebeğimin adı Hazal bu Manolya. E, umarım siz de e, beğenirsiniz. E, kanalımda e, hepsinin yapılışlarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bütün kıyafetlerinin vücut yapısının e, detaylarını ayrıntılarını kanalımda anlatmaya çalıştım. E, i̇nşallah siz de kolaylıkla yapabileceksiniz. 
E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bana destek olursanız memnun olurum. Bir dahaki e, videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.